students today we are going to learn about chapter 7 shelter play and recreation dear students what is mean by shelter a place giving temporary protection from bad weather or danger dear students we all know why we need a house it protects us from rain wind sun insects and enemies there are two types of houses they are kachcha houses and pakka houses dear students what is meant by kachcha houses kachcha houses means a house built with naturally occurring materials these type of houses are seen in villages dear students see this picture this is a kachcha house next pakka houses pakka houses are strong houses they are made up wood bricks cement iron rods and steel these type of houses are found in towns and cities dear students see this picture this is a pakka house even animal also need home to protect themselves dear students don't destroy them don't cross the railway line when they close the way next avoid sharp objects dear students don't play with sharp edged tools knives blades etc you may get hurt it and also avoid playing with glass toys don't run inside the classroom because you may get hurt by the sharp edges of tables next do not play with fire always keep away the child from light and match stick you must put it off before throwing it in a safe place dear students do not touch open electric wire switches and blacks especially with a wet hand you may get a shock never play alone with fire crackers make sure that some elderly pers- person is there with you next precaution during rainfall during rainfall should not come outside because dirty water makes you ill so avoid playing in rain next rules while riding a bus dear students always stand in a queue while boarding a bus do not push each other dear students keep clean we should keep our handkerchief clean and clean dress we should help our mother for house clean work we should keep our clothes in rack always keep your classroom clean students in the lesson na ungalku tamil layum explain pandren iniki nama in the lesson la enna paaka porom appadina shelter play and recreation shelter appadina thangum idam appdin artham adutha play na vilayadrathu recreation appadina enna na poludhu pokku ஓகேங்களா இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் மே எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தங்குறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் வீடு நம்ம எதிலருந்து பாதுகாக்குது சூரியன்கிட்ட இருந்து அதாவது சு வெயிலருந்து பாதுகாக்குது விண்ட் அப்படின்னா வந்து காற்று அதிலருந்து பாதுகாக்குது மலையிலேருந்து பாதுகாத்துது பூச்சிங்க ஏதாவது வந்து நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கணும் பூச்சி எதுவும் கிடைக்காமல் நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருந்தோம்னா சேஃபாக இருக்கலாம் அப்புறம் எனிமீஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கலாம் ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா கச்சா ஹவுசஸ் அண்ட் பக்கா ஹவுசஸ் இது ரெண்டு தான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் கச்சா ஹவுசஸ் வந்துட்டு அந்த காலத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கூரை வீடு 
கூரை அது வந்து ஓலைனால் செஞ்சுருப்பாங்க கல் மண் அப்புறம் பழைய ஓலை பண ஓலை தென்னை ஓலை அதில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அதுதான் வந்து கச்சா ஹவுசஸ் அடுத்தது பக்கா ஹவுசஸ் இதை வந்து நம்ம சிட்டி சைடில் பார்ப்போம் பெரிய பெரிய பில்டிங்காக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சிமெண்ட்டு கல் அப்புறம் கம்பிங்க இதெல்லாம் வச்சு இந்த ஹவுஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் மனு மனுஷங்க மட்டும் வீடு தேவைப்படாது அனிமல்ஸுக்கும் வீடு தேவை பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஹனி ஹனி பீஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு அதுவே அதுக்கா தேவையான வீடு அதுவே மேக் பண்ணிக்குது அடுத்தது குருவிங்க எல்லா பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து வீடு தேவை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அனிமல்ஸோடைய வீட்டை வந்து நம்ம எப்பயுமே கலைக்கக்கூடாது அடுத்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது எப்போது ரயின் வ ட்ரெயின் வர டைமில் ரயில்வே கேட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த டைமில் நம்ம க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அவாய்ட் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் பொருள் அவாய்டுனா நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் ஷார்ப் அப்படின்னா ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கிற திங்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன கத்தி பிளேடு இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறத சிசரு இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு சில டைமில் நம்மளையே அறியாமல் அது நம்ம கையாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது பெரியவங்க கிட்ட கொடுத்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் குழந்தைங்களாகிய நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி பொம்மைகளை வச்சு விளையாடுறதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி டு நாட் ப்ளே வித் ஃபயர் ஃபயர்னா நெருப்பு நெருப்பு கூடையும் வந்து நம்ம விளையாடக்கூடாது பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா குழந்தைங்க கிட்டேருந்து எப்பயுமே மேட்ச் பாக்ஸு தீப்பெட்டி தீ மேட்ச் பாக்ஸ்னால் தீப்பெட்டி இதெல்லாம் வந்து தள்ளியே வைக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியாது மேட்ச் பாக்ஸில் அந்த தீக்குச்சியில் இருக்கிற அந்த மருந்து இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து கெமிக்கல் அதை தெரியாமல் குழந்தைங்க வாயில் வைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகலாம் அதனால் குழந்தைங்க கிட்டேருந்து அதை எப்பயும் தள்ளியே வைக்கணும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க சின்ன பசங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது சுவிட்ச் பாக்ஸில் கை வைக்கக்கூடாது பிளக்கில் கை வைக்கக்கூடாது ஒயர் எலக்ட்ரிக் ஒயரில் கை வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சில டைம் எக்ஸ்பெஷலாக வந்து கை ஈரமாக இருக்கும்போது அதை டச் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு சில டைமில் நமக்கே தெரியாமல் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது பெரியவங்க இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பட்டாசு வெடிக்கவே கூடாது அது நமக்கே தெரியாத டக்குன்னு வந்து வெடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நமக்கு நிறைய இன்ஜுரி ஆகிறதுக்கு காயங்கள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிகாஷன் ட்யூரிங் ரெயின்ஃபால் அதாவது முன்னெச்சரிக்கையாக எப்படி ரெய் மழை பெய்யும் போது நம்ம எப்படி முன்னெச்சரியா முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து மழை பெய்யும் போது வெளியில் போகிறத சுத்தமாக தத் தவிர்த்துடணும் ஏன்னா மழை பெய்யும் போது நிறைய டர்ட்டி வாட்டர்ஸில் அழுக்க அழுக்கு தண்ணியெல்லாம் நிறைய வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதில் நம்ம வந்து விளையாண்டோம்னாலோ மலையில் நனைஞ்சோம்னாலோ நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகலாம் சளி பிடிக்கலாம் காய்ச்சல் வரலாம் சரிங்களா அதனால் மலையில் விளையாடுறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ரூல்ஸ் வைல் ரைடிங் ஏ பஸ் நம்ம பஸ்ஸுக்கு பஸ்ஸில் போகும்போதும் சரி இல்லை பஸ்ஸில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதும் சரி நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே பஸ் ஸ்டாண்டில் நம்ம அடித்து பிடிச்சி ஏறவே கூடாது லைனில் நின்று ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் நின்று பஸ்ஸில் ஏறணும் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஒருத்தர் நம்ம தள்ளக்கூடாது டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸு ஆகட்டும் நம்ம எப்படி க்ளீனாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் கட்சிஃப் வந்து டெய்லி வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ஸு அது மாதிரி தான் டூ டேஸ்க்கு ஒரு ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி போடுறதெல்லாம் தவிர்த்துடணும் டெய்லி ட்ரெஸ்ஸு வந்து வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக போடணும் அடுத்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அதாவது மம்மிக்கு வீட்டில் எந்தெந்த திங்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம எடு எடுக்கிற திங்ஸை அங்கங்கே போட்டுட்டு போகாமல் எந்த இடத்துல எடுத்தோமோ அதே இடத்துல வைக்கணும் வீட்டை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும் மம்மிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன வி ஷுட் கீப் அவர் கிளாத்ஸ் இன் ஷூ ரேக் நம்ம வந்துட்டு ஷோ ரேக் என்னென்னா நம்ம 
ட்ரெஸ்ஸை மடித்து ரேக்கில் வந்து மம்மி வச்சுருப்பாங்க எப்பயுமே நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது அதை கலைக்காமல் எடுக்கணும் அப்படியே எடுத்தோம் இந்த ட்ரெஸ் நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை இருந்த இடத்துலையே வச்சுட்டு வேறு ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் கிளாஸ் ரூம் க்ளீன் நீங்கள் கிளாஸ் ரூமை நீங்கள் க்ளீனாக வச்சுக்கணும் உங் நீங்கள் உட்கார பிளேஸை ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணும் Okay students, you will get this worksheet. I have given you some simple questions. So do it and send your answer to the second standard EVS NAPS group. Timing between daily evening 6 pm to 8 pm. Thank you children. See you in the next class.